181 y 197 de la Constitución de ese país. Para Machado, esta decisión es una afrenta a la democracia. El Tribunal Supremo de Justicia asegura que la decisión es constitucional, dado que Machado aceptó una representación alterna de un país ante un órgano internacional sin la autorización de la Asamblea Nacional. Recordemos que el 21 de marzo la líder opositora fue invitada a ser parte de la delegación panameña ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, para explicar al Consejo Permanente reunido en Washington la crisis que vive Venezuela desde mediados de febrero. Machado encabezó entonces el día de hoy una marcha hacia la Asamblea Nacional y al mismo tiempo una eh, marcha nutrida de simpatizantes eh, pues eh, la acompañaba. Por el otro lado había otra marcha, claro, del oficialismo, una marcha para entregar al Ministerio Público una denuncia contra María Corina Machado. Al llegar a las cercanías del recinto se le fue... Fue negado el acceso a la eh, exdiputada después de que la policía dispersara a cientos de manifestantes con gases lacrimógenos y perdigones. Por su parte, el bloque oficialista presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que Machado sea investigada por supuesta traición a la patria, según ellos, por aceptar la representación alterna de Panamá en la sesión de la OEA. Escuche. Esto es un caso insólito, lo que hemos visto en el mundo, que una persona que era diputada para ese momento asumía un cargo de otro país, una, ser embajadora de otro país para malponer a su patria y para denunciar a su gobierno. Esto en, un, en otros países estuviera presa de por vida y en otros países tuviese la pena capital, la pena de muerte. Queda claro que María Corina Machado incomoda a más de uno, prueba de ello es lo ocurrido el día de hoy, pero como lo hemos dicho en programas anteriores, hay un procedimiento a seguir, no importa cuán incómodo sea y cuánto lo quieran incomodar, y este procedimiento, procedimiento perdón, según abogados expertos en legislación venezolana, no se siguió y no fue apegado a la Constitución. ¿Por qué entonces se logra su destitución sin reparos institucionales? como en otros casos que se han visto también. ¿Qué es lo que sigue para Machado? ¿Corre el riesgo de terminar en las sombras de un penal? También lo voy a hablar con mis invitados. Le doy la bienvenida a mis invitados. Tengo el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y también está Gabriel Puerta Aponte, secretario general del partido Bandera Roja. Eh, uno vía Skype, el alcalde, y vía telefónica nos acompaña Gabriel Puerta. Buenas noches, señores, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Eh, alcalde Ledesma, si me permite empezar con usted eh, porque acompañó a María Corina, lo vimos en varias de las fotografías, estuvo eh, el día de hoy ahí eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sigue para María Corina alcalde después de que eh, pues el Tribunal Supremo de Justicia ya da un eh, dictamen concretamente? Bueno, una amenaza de privación de su libertad eso no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros estamos en esta lucha Estamos conscientes de los riesgos que se corren y lo que se ha hecho con el caso de María Corina Machado es un linchamiento más que deja al descubierto al gobierno de, de su talante, de su verdadera caracterización. No es necesario que, que sigamos yendo a la ONU ni a la OEA para que se sepa que este es un gobierno que ha roto con la constitución nacional, que aquí no hay separación de poderes, donde no hay separación de poderes no hay justicia, donde no hay justicia es difícil que haya paz, y si no hay paz no hay fraternidad, no hay progreso, esa es la verdadera tragedia que tenemos en Venezuela, permítame decirle que el caso de María Corina tampoco es una hoja inédita, recordemos que el año pasado se le arrebataron eh, las credenciales y se allanó la inmunidad parlamentaria de dos legisladores, uno del Estado de Aragua, Richard Mardo, otra del Estado Monaga, la diputada Aranguren. Lo mismo se hizo años atrás contra el diputado Wilmer Azuaje. Esta persecución contra los alcaldes tampoco se inaugura en esta etapa. Lo hicieron años atrás contra quien era alcalde de Baruta, Enrique Capriles, lo hicieron contra Manuel Rosales. A mí en lo particular me dieron un golpe de Estado el año 2009. Ahora que acabo de ser reelegido como alcalde metropolitano de Caracas el pasado 8 de diciembre, cuatro días después, eh, el gobierno nacional designó como ministro de Estado para la Gran Caracas 
precisamente a quien había competido conmigo por, por la alcaldía metropolitana. Claro, claro, lo, lo tenemos claro eh, en estos nombramientos que se hicieron como una especie de, de, de posiciones eh, sombra, ¿no? Pero déjeme preguntarle a Gabriel Puerta Ponte, secretario general del Partido Bandera Roja, eh, ¿qué es lo que vislumbra? Porque lo decía bien el alcalde Ledesma, y lo hemos visto en, en la acción, ¿no? Es decir, alcaldes presos, Leopoldo preso, y uno diría, bueno, María Corina, ahora también irá presa. ¿Qué es lo que piensa acerca de esto y del proceso eh, que se ha seguido o no seguido, Gabriel? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, era claro que lo que se ha instaurado en Venezuela es una dictadura. Ha rodado una careta, no únicamente desde el punto de vista de la ruptura con lo que son normas constitucionales, sino que la institución parlamentaria, la institución de la soberanía ciudadana, de la soberanía del pueblo, de la determinación que tienen los ciudadanos de elegir a su gobernante, ha sido totalmente vulnerada. Es decir, lo que ha ocurrido con María Corina Machado es simplemente un montaje. Ya María Corina Machado, como tú bien lo narraste, le habían introducido un un escrito en, en el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de, produ de producir su inhabilitación como parlamentaria, de habilitarle la inmunidad parlamentaria. Posteriormente, aprovechándose del caso de Panamá, donde ella iba a actuar como parlamentaria venezolana, es decir, tal cual como lo declaró el señor Insulta. Es decir, que allí no había ningún, ningún delito ni había ningún elemento que pudiera tomarse. Simplemente eso se hace sobre la base de la fuerza. Y lo que se ha desatado durante el día de hoy, la bestial represión en la ciudad de Caracas y en otras ciudades del país, como el estado no es parta, como, como está ocurriendo en Barquisimeto, nos habla a la clara que es un gobierno que ha hecho de la fuerza, de la violencia, del terror, de la represión, su, su mejor arma Gabriel, para tratar de mantenerse en el poder. Permítame interrumpirlo también al alcalde Ledesma, voy a marcar una pausa, regreso para seguir escuchando sus comentarios en torno a eso que ocurre hoy con María Corina Machado. La etiqueta de esta noche es Conclu Incómodos, numeral Conclu Incómodos y cuenta arroba F del Rincón CN arroba F del Rincón CNN, ya regreso. 